आज कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के ऊपर भारत की सेना की दो चौकियों पर हमला और उसके साथ साथ दो जवानों की हत्या करना अपमान करना एक कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई है जिसके हम भरसना करते हैं शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसे घटना की निंदा करते हुए पाकिस्तान को ये समझना होगा कि इस तरह की हमलों से उनके अपने देश के अंदर के हालात किसी भी तरह से सुधर नहीं सकते ये उनके हित में है कि इस तरह के हमले और आतंकवाद को संरक्षण और प्रोत्साहन बंद करें भारत के लिए अवश्य ये चिंता का विषय है कि उनतीस सितंबर के भारतीय सेना के द्वारा जो पुख्ता कार्रवाई की गई सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उसके बाद एक बार फिर जो टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है संगठन है वो गतिशील हैं वो हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की सेना उनका प्रशासन ख़ास तौर पे जहाँ तक आईएसआई का संबंध है वो इन ऐसी घटनाओं को समर्थन दे रहे हैं उनतीस सितंबर के बाद छह बड़े हमले भारत पर हुए हैं हमारी सेना के ठिकानों पर और आज की घटना को मिलाकर अफसर और जवानों को देखते हुए 41 लोग शहीद हो चुके हैं इसलिए स्वाभाविक है बहुत चिंता का विषय है कि निरंतर हमारे अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं और कोई ऐसी रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आ रही जिससे इसको रोका जा सके और एक ऐसे हालात पैदा हो सके जिससे शांति और सुरक्षा पुनः कायम हो सो द कंट्री एज सच दिस इज येट एन अदर एक्ट ऑफ आउटरीच एंड दिस टाइम बाय द आर्मी ऑफ पाकिस्तान अनप्रोवोक्ड फायरिंग किलिंग ऑफ टू ऑफ द सोल्जर्स एंड द म्यूटिलेशन ऑफ देयर बॉडी इट डिजर्व्स टू बी कंडेम्ड फर्मली एंड पाकिस्तान ऑल्सो मस्ट रियलाइज दैट दीज एक्शंस आर अनएक्सेप्टेबल इन द सिविलाइज वर्ल्ड एंड दे शेल नॉट बी कंड्यूसिव टू द पाकिस्तान ओन इंटरेस्ट इट्स ओन सिक्योरिटी and the welfare of its people i have said just now we were looking at the numbers it's a matter of grave concern to us the situation in the valley the continuing attacks after we thought that pakistan would have realized after india's firm strike on the 29th of september to desist from such dastardly acts but they have been six major attacks on the army camps and 41 of our officers and soldiers of the indian army have been martyred or they have been killed in these attacks the indian national congress while saluting the bravery of the indian armed forces and conveying its condolences to the families of the officers and soldiers who have lost their lives makes it very clear that when it comes to terrorism or unprovoked attacks on the indian armed forces this country stands and speaks in one voice kafi vishay vartaman mein charcha mein hai vishesh taur pe agar hum desh ke halat dekhein 
चाहे वो आर्थिक विकास से जुड़े हैं या आंतरिक सुरक्षा से देश के अंदर एक वातावरण है सामाजिक तनाव का भय का और आतंक का ये आतंक बाहरी आतंकवाद से जुड़ा नहीं है ये आवश्यक है भारत के लिए कि संवैधानिक प्रजातंत्र बना रहे मजबूत रहे और देश में कानून का राज्य रहे किसी भी संगठन या व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वो कानून स्वयं अपने हाथ में लें और ये तय करें कि देश के नागरिकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए एक सभ्य देश के लिए एक बड़े प्रजातंत्र के लिए विश्व में हमारा सम्मान और छवि को मद्देनज़र रखते हुए ये गहरी चिंता का विषय है कि निरंतर देश में घटनाएं हो रही हैं देश की राजधानी के अंदर अन्य राज्यों में बड़े नगरों में और जो व्यक्ति या संगठन इस तरह के घटनाएं कर रहे हैं देश के ही नागरिकों पर हमला कर रहे हैं उनकी जान ले रहे हैं चाहे वो राजस्थान में हुआ हरियाणा में हुआ दिल्ली में हुआ मध्य प्रदेश में आसाम में और वहाँ की सरकारों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी जिससे दोषियों को दंडित किया जा सके और समाज के कमज़ोर वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग आश्वस्त हो चुके हो सके कि भारत देश का कानून और यहाँ का शासन और प्रशासन किसी भी गैर कानूनी हिंसा हमला और हत्या उसको स्वीकारता नहीं प्रधानमंत्री की चुप्पी बड़े दुर्भाग्य की बात है प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य बनता है दायित्व बनता है उनके पद की शपथ जो उन्होंने ली है कि वो उस पर अपने मन बताएं क्योंकि अधिकांश राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं उनकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है हमारा आग्रह प्रधानमंत्री से बार बार रहा है कि जब तक वो स्वयं इन घटनाओं की केवल निंदा नहीं उन पर सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये घटनाएं जारी रहेंगी जिससे पूरे देश की छवि दुनिया में धूमिल हो रही है चाहे कोई भी प्रचार हो विकास का मैं उस पर टिप्पणी ज़रूर करूंगा पर अगर ऐसे हालात देश में बने रहते हैं आर्थिक विकास संभव नहीं है सामाजिक तनाव हिंसा भय का वातावरण और निरंतर अपराध होना किसी भी देश में विश्वास को बढ़ाता नहीं दूसरे देशों के नागरिकों का और विशेष तौर पे जब आप आर्थिक दृष्टिकोण से निवेश की ओर प्रगति की बात करें It is important that the Prime Minister, Shri Narendra Modi, who speaks on every subject, speaks about what is happening in India. His silence is deafening and most unfortunate. Neither the Prime Minister nor the Home Minister have assured the country. that this government will not allow what is happening on a daily basis in one state or the other state of india in one part or the other part of india india's constitutional democracy must be defended 
India's pluralism must be respected. We are a multi-religious, multilingual, multicultural society. We are also a country which is rule-based and rule-governed. The ruling party has a greater responsibility and accountability. Therefore, the Prime Minister must tell the country what action he proposes to take. You cannot have criminal elements, lumpens, anti-social elements let loose on the citizens of the country. This is affecting India's image besides nurturing an environment of fear and insecurity in India. We are very clear that there cannot be any growth possible, any development possible without peace and stability, which unfortunately is not there in the country today. Stability does not only mean political stability. Stability means social stability, lack of violence, absence of crime, and the rule of law. That is under assault in India today in a very organized manner, in a very concerted manner. And it will have long-term consequences for India. And that's why, after a long time, we are asking the Prime Minister directly today. He must explain his silence and why his monkey bath does not include what is a national concern and a situation of crisis today in India. And I will go as far as to say that by remaining silent, that is being misconstrued as tacit endorsement by the Prime Minister and the Home Minister and encouragement to such elements and these organizations. Otherwise, what prevents the Home Minister of India to tell the concerned Chief Ministers to give a report about the action taken? A clear message must go to such elements in the country. I would also like to say here that in the recent discourse, elections, and of course many tragic and unfortunate incidents which continue to take place, which I refer to begin with, the real issues are getting lost in this din. And the government is getting carried away by its own propaganda. And there is a misplaced euphoria about growth and development. The Prime Minister and his ministers are busy beating their own drum about India's growth. India has remained a fast-growing economy for the last 13, 14 years, 13 years to be precise. But the picture which is being presented by the government is false. By their own estimates, not going by the CSSO, who has given a revised GDP number of 7.1, but the official number after Q3, third quarter of the 2016-17 financial year of GDP growth, it is projected at 6.6. .6. The final numbers will come in when the loss to the informal sector post-November 8th demonetization will be counted. But by changing the methodology, the performance does not improve. If you give different marks for the same performance to different students, it is not considered to be an honest marking system. If you go by the old methodology of the calculation of the GDP, then India's growth, GDP growth is 4.6. This is the actual story pre-2014 old methodology. Therefore, I demand that the government immediately publish the GDP numbers 
of India from 2004 onwards until 2016-17, both as per the previous methodology and by the new methodology, so that the country understands where we stand. I say it with a full sense of responsibility that the growth is flat. The basic parameters on which you can calculate the growth are investment, credit offtake, capital formation, creation of new assets, industrial assets, and job creation. India's credit offtake has hit the lowest since 1952. Day before yesterday, the official numbers have come. The non-agriculture industry credit offtake is minus 1.9. It is in the negative. It's not even in the positive. The gross capital formation is in the negative. The existing industrial capacity is not being utilized. One third is lying idle. For the GDP growth to be sustained above 6.5%, when private sector investment is not going in the economy, the government must invest minimum 8% of the GDP, 8%, art pratishat. The government's investment in is only 1.8%, despite the tall claims of the Prime Minister and the Finance Minister. Let the Finance Minister contradict us. Why the government is not investing when the private sector is not in a position to invest? And the numbers are speaking for themselves. It is also a matter of serious concern that there is an alarming dip in the national investment rate during the 35 months of Shri Narendra Modi's tenure as Prime Minister. The national investment rate has fallen from 34% to 26.9%. So it's below 27%. There is a 7% fall in national investment rate. I've given you the, all the numbers. And by the government's own account, the first six months of last year, the first quarter, they were able to create 77,000 jobs and in the second quarter, no, 72,000 and in the second quarter, 37,000. So, 1,9,000 naukari, 6 mahine mein, pishle saal sarkari aankhde kehte hain, paida hui. Or aankhde ye bhi batate hain ki 12, 1 crore 20 lakh, भारतीय 12 मिलियन वो जॉब मार्केट में आए तो 12 मिलियन सवा करोड़ नौजवान रोजगार मांग रहा हो और इस सरकार का अपना वायदा था प्रधानमंत्री का स्वयं का एक साल में दो करोड़ रोजगार का तो दो करोड़ की जगह वो 20 लाख भी पैदा नहीं कर पा रहे 10 लाख भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा पर इसके साथ-साथ जो उद्योग लगे हैं उनकी कैपेसिटी का जो इस्तेमाल नहीं हो रहा एक तिहाई उसमें लाखों रोजगार टूटे इन बातों का जवाब कौन देगा एक ऐसा वातावरण बन गया है कि यहां पे सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा वायदा खिलाफी की बात कोई नहीं कर रहा और सरकार की जवाबदेही और प्रधानमंत्री की अपनी जवाबदेही की बात कोई नहीं कर रहा मैंने दो मुख्य विषय उठाए तो ये मिथ्या प्रचार सरकार बंद करे और भारत की अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए काम करे तो मैंने जो आपको अभी आपके सब समक्ष रखा है 
आप स्वयं इसको जांच सकते हैं ना ही वित्त मंत्री ना ही उनके आर्थिक सलाहकार ना प्रधानमंत्री इनको नकार सकते हैं इसीलिए हमने ये कहा कि जिस सरकार और जिस प्रधानमंत्री को प्रोपागंडा के माध्यम से प्रचंड प्रचार तंत्र से काफ़ी कामयाबियां मिली हैं बेहतर होगा कि इन विषयों पर भी वो अपनी मन की बात कहें केवल लाल बत्ती गाड़ी से हटाने से प्रधानमंत्री जी जो एक खतरा भारत पर मंडरा रहा है वह जो वातावरण देश में बन गया है और सुरक्षा का भय का और आंतरिक सुरक्षा अब टूट चुकी है देश के अंदर वो केवल कश्मीर की घाटी से वादी से जोड़कर बात ना करें पूरे भारत के संदर्भ में हम कह रहे हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं शायद देश सुनना चाहे आपका कोई प्रश्न देखिए नॉर्दर्न कमांड की जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि उन्होंने हमारी सीमा के अंदर आके हमारे दो जवान मारे हैं और उनकी बॉडीज़ को म्यूटिलेट किया है ये बहुत गंभीर घटना है तभी हमने कहा कि उनतीस सितंबर के बाद अब तक छः बड़े हमले हुए हैं और अफसरों के साथ इसमें कप्तान भी शामिल हैं मेजर भी शामिल हैं आज भी एक जे मारे गए हैं इकतालीस जवान शहीद हुए हैं हम इस पर इसका तो न राजनीतिकरण करना चाहते हैं ना दोषारोपण की बात है पर एक बात स्पष्ट है कि आज भी सीमा के उस तरफ उस पार जो एक पूरा इनका अस्तित्व था आतंकवादी संगठन का जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आज भी कायम है उतना ही मजबूत है उसको उतना ही समर्थन है और ये हमला कायराना है पर वाला भी है कि पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया पर वो आज भी वहाँ की आई एस आई वहाँ के संगठन आमादा है इसी पर कि इस तरह के हमले भारत पर होते रहे इसीलिए इस पर सरकार को देखना है कि कैसे रूपरेखा बने प्रधानमंत्री ने कभी भी विपक्ष को विपक्ष के नेतृत्व को विश्वास में नहीं लिया कभी चर्चा नहीं की कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें सरकार की जिम्मेवारी बनती आम सहमति बनाने की प्रधानमंत्री ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया इन गंभीर विषयों पे बैठ के बातचीत करने का और जो आपने प्रश्न किया वो सही है निरंतर लोग मरते रहें ये एक केवल गिनती की बात नहीं है तो पैंतीस महीने में 201 जवान शहीद हुए हैं वो 201 परिवार भी हैं जो अफसर और जवान शहीद हुए हैं इसलिए ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है देखिए वही है कि जो हमने बड़ा काम किया हमारी सेना ने उनतीस सितंबर को उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी उसके बाद वो निरंतर हमले कर रहे हैं वो चिंता का विषय है ये ये गहरी चिंता की बात है अब ये तो सरकार बता सकती है देखिए देश का विषय है ये भारत के लिए चिंता का विषय है हम इसकी घोर निंदा करते हैं कोई भी सभ्य समाज इसकी अनुमति नहीं दे सकता जो पाकिस्तान की सेना ने आज किया है और हमें पूरा विश्वास है कि भारत की सेना सक्षम है बहादुर है इसका जवाब देने में और वो जरूर जवाब देंगे वेल द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैज़ बिन अ डिज़ास्टर मार्क्ड बाय पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म 
this government lacks any comprehension of the situation. It has allowed the situation to deteriorate and go completely out of control because of its sheer lust for power, political opportunism, and the formation of a government which was ignoring the realities when it comes to the internal security challenges in that region. Secondly, a state which had seen a surge in tourism and a record number of tourists were going to Kashmir Valley, both Indian and foreign tourists, where the people of Kashmir had opened their hearts and homes. And even the hotels did, could not accommodate the number of tourists who were going there until 2014. And houses were being converted. In fact, people were con converting part of their homes to accommodate the tourists. Therefore, what is happening today, uh, ha th this situation has to be reversed. This situation cannot be allowed to drift any further. Yes, sir. I, I, it's by. <laughs> Political leaders are not clones of each other. Uh, I respect Shal Pavarji, and these are his views. Uh, and as a matter of practice, I have never commented on the individual views. Each leader, and particularly a senior leader, is entitled to his views and his assessment, though we may not agree with that assessment. इस पे पार्टी अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं है ये एक विषय है जो चुनाव में और चुनाव की प्रणाली में किस तरह के सुधार हो वो एक व्यापक विषय है देखिए मैंने ना वो साइट देखी है ना मैंने बयान देखा है दिग्विजय जी इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं जी मैं नहीं कहता मैंने कहा मैंने अपनी तरफ से जो कहना था कह दिया अब किसने कब क्या कहा उसका स्पष्टीकरण देना मेरे लिए संभव नहीं है इस पे गृह मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि प्रधानमंत्री तो स्वयं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं अगर इस तरह की घटना हो तो उस पे कार्रवाई कानून की होनी चाहिए आज देश में ये हो रहा है कि जो जो लोग घायल हो रहे हैं जिनको पीटा जा रहा है और वो लोग जो जिनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है ऐसी घटनाओं को करने का उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता बल्कि जिन लोगों को पीटा जाता है जो अपने व्यवसाय में लगे हैं और रोज हो रहा है उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो ये एक एक ऐसा विषय जिस पे मैंने बड़े विस्तार से अभी टिप्पणी करी है
मुझे मालूम नहीं क्या हुआ मुझे मालूम नहीं जानकारी करके जानकारी करके बता सकते हैं मुझे पता नहीं पहली बार Let me let me give you a, a broader perspective. It is a matter of our concern that in a country which is truly a pluralistic society, which is rich in its diversity, which is multilingual, multi-ethnic, multicultural, multi-religious, is the constitution of India. and the laws enacted by the parliament which have to be respected by all and on this particular sensitive matter the past understandings and agreements and practices must be respected it's not only one dimension which you have said it is a multiple impositions are taking place when people of the country respective which language they speak are being told what to wear what to eat what to do what not to do we are seeing the unfolding of forces who are acting in the name of culture or religion but their true place is not in a civilized society but in the jails of this country so the bjp has a greater responsibility when it, they are a, a majority government they should not convert india into a majoritarian democracy that would be dangerous for india dekhiye रीशफल जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जाहिर है कि जब परिवर्तन होते हैं संगठन में वो निरंतर आगे और भी परिवर्तन होंगे अब वो कितने व्यापक होंगे और कब होंगे कितने चरण में होंगे ये नहीं मैं बता सकता Yes. No. No. I am talking of everyone. Vigilantes, Gaurakshak, anti-Romeo squads. Who has given them the authority? There is a rule of law in this, this country. We are a constitutional democracy, and why Prime Minister has never spoken about these matters? It is shocking. The state governments, which are BJP state governments, are deliberately creating an environment of communal conflict and communal division. which will not be in the interest of india and particularly india's internal security it's not a question of who the affected people are and who the targets are each citizen of india has the same rights under the constitution and the law and therefore the prime minister is duty bound to uphold the constitutional democracy and his government has an accountability when it comes to ensuring the rule of law if there is their election then the prime minister and his government is directly answerable for that we are very clear this is something which cannot be permitted and i am repeating the word which i just said in the response to another question to be a majority government that means that you have a majority in the lok sabha that is true and uh, and uh, uh, disputed fact but the fact also is that in our electoral system and multi party system people cast their votes to many political parties 
So in that great victory of the Prime Minister, which we have accepted way back in 2014, there was also 69% of the voters who voted but voted against. So the electoral majority does not give Shri Narendra Modi or the BJP the right to convert India into a majoritarian democracy. That will be the unraveling of the very idea of India as a constitutional democracy. Thank you. जी मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि प्रमुख विपक्षी दलों के नेतृत्व को विश्वास में लें ये राष्ट्रीय चिंता के विषय हैं ये दलगत राजनीति के विषय नहीं हैं इसलिए देश एक जबान में बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कभी भी वो भाषा और शैली का इस्तेमाल नहीं किया जो श्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने ऐसी कुछ घटनाओं के बाद उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी या कांग्रेस यूपीए की सरकार के बारे में कहा हम पुरानी बातों में नहीं जाना चाहते आज समय की आवश्यकता है मांग है कि प्रधानमंत्री विपक्ष के नेतृत्व से बैठकर वो बात सार्वजनिक नहीं की जाती सब जिम्मेवार लोग हैं पर विश्वास में ज़रूर लें कि क्या कौन सी रूपरेखा उनके सामने है उनकी सरकार के सामने है जिससे दो चीज़ों पर एक तो कश्मीर घाटी में जो हो रहा है और सीमा पार से जो हमले हो रहे हैं उसको नियंत्रण में लाया जाए काबू किया जाए और दूसरा भारत की आंतरिक सुरक्षा बाकी देश में जो हो रहा है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते एक के बाद एक राज्य में जो हो रहा है आप अगर पूरी तस्वीर को देखें वो बहुत चिंताजनक तस्वीर है भाज भारत की इसलिए प्रोपोगंडा विज्ञापन दावे वो करना बंद करके ज़रा शासन प्रशासन को चुस्त करें तो बेहतर होगा